ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി ദ ഗിവൻ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഫോളോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചാർട്ടിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രീറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോസോമൽ റിസീസീവ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഗീവ് ദ ജിനോടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ശരിക്കും ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ കാണിക്കുന്ന പെഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവരുടെ ജീനോടൈപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ആറ് തരത്തിൽ ഇതിന് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് വൈലിംഗ്ഡ് ഡിസോർഡർ ആവാം ചിലപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിസോർഡർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ലിംഗ്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ലിംഗ് എക്സ്ലിംഗ്ഡ് റിസീസീവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോസോമൽ റിസീസീവ് ഡിസോർഡർ ആവാം ഇങ്ങനെ ആറ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിൽ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെഡിഗ്രി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത സ്ഥിതിക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയൊന്നും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ചോദിച്ചാലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ വൈലിംഗ്ഡ് ഡിസോർഡർ ആണോ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണോ എക്സ് ഡോമിനൻ്റ് ആണോ റിസീസീവ് ആണോ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ റിസീസീവ് ആണോ ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെഡിഗ്രി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈലിംഗ്ഡ് ഡിസോർഡർ ആണോ നോക്കാം വൈലിംഗ്ഡ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും മെയിലിലെ ആ ഡിസോർഡർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കാണുള്ളൂ അത് ഒരു ഡിസോർഡർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിലിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാതെ എല്ലാ മെയിലിലും ആ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഹിയ ഇവിടെ ഒരു മെയിലിൽ ആ ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് മെയിൽ ആ ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഈ മെയിലിന് ആ ഡിസോർഡർ കിട്ടുന്ന എവിടുന്നാ ഫാദറിൽ നിന്നാ കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും അത് ഫീമെയിലിൽ കാണിക്കയില്ല കാരണം എന്താ ഫീമെയിലിന് വൈ ക്രോമസോം ഇല്ല അപ്പോൾ മെയിൽ എല്ലാ മെയിലിനും ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാതെ ഡിസീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതെന്താണ് അതൊരു വൈലിംഗ്ഡ് ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പൊ വൈലിംഗ്ഡ് ഡിസോർഡർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനുണ്ടോ അച്ഛനിൽ നിന്ന് മോന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ എല്ലാ ആൺമക്കൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ എല്ലാ ആൺമക്കളിൽ നിന്നും അടുത്ത അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡിസീസ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈലിംഗ് ആണ് ഇവിടേക്ക് ഈ ഫാദറിന് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ എല്ലാ ജനറേഷനിലും എല്ലാ മെയിലിലും കാണുന്നതാണ് നമുക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാം വൈലിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പൊ വൈലിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണോ നോക്കാം എന്താ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്ന സാധാരണ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ അതിന് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പക്ഷെ നമുക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ഉള്ളിലും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഇല്ല പക്ഷെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് ദിസ് മൈറ്റോകോൺട്രി ഐറ്റ് അണ്ടർ ഗോ ഡിവിഷൻ ബൈ ബൈനറി ഫിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻഡോ സിംബയോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ സെല്ല്
സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന മദറിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ മദറിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ജീൻ ഫാദറിലും മദർ സോറി മദറിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ജീൻ ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ ആൺമക്കള് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൺമക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് അവ അവരുടെ പേർ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലേഡി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ആ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജീനാണ് പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി അതായത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എത്ര നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാണിന് കല്യാണം കഴിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാണിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവും ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ മക്കൾക്കും ആ ഡിസീസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് ഡിസീസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസും അല്ല അപ്പൊ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാ മക്കൾക്കും ഒരേപോലെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് അല്ലെ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ജി എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടലിയിലുണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എക്സും ഒന്ന് സ്മോൾ എക്സുമാണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ തന്നെ എന്താണ് അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് വന്നാൽ തന്നെ ആ പേരന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആർക്കിടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരണം അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരണം ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ ആയി ആവുമായിരുന്നു ഡിസീസ് ആവുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരന്റ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ അച്ഛനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ഡിസീസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അച്ഛനും ഡിസീസ്ഡ് അല്ല അമ്മയും ഡിസീസ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ഡോമിനന്റ് അലിയിൽ ഇല്ല എക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് എക്സ് ക്രോമസോമിന് ഒരു ഡോമിനന്റ് അലിയിൽ ഫാദറിലും മദറിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ദർ ഇസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പാസിങ് ദിസ് ഡോമിനന്റ് അലിയിൽ ഫ്രം ദ പേരൻസ് ഇഫ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ ഡിഫക്റ്റ് അവർക്ക് ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം അവരൊരിക്കലും ഒരു ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ക്രോമസോമൽ ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഡിസോർഡർ ഈസ് പാസിങ് ഫ്രം പേരൻസ് ടു ഓസ്ട്രേ വിത്തൌട്ട് എനി ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാതെ അതായത് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കും രോഗം അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേപോലെ അതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കും രോഗമില്ല പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഡോമിനന്റ് അലിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടല്ല ആ ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ പേരൻസിന് പേരൻസിന് ഡിസീസ് കാണിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഓസ്പ്രിങ്ങിന് ഡിസീസ് കാണിക്കില്ല എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടറിൽ പേരൻസിന് ഡിസീസ് കാണിക്കാതെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് 
ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടറും ഒരു റിസസീവ് ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടാവും ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസീസ് കാണിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രല്ലേ അടുത്തേലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല അല്ലെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഡിസീസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനന്റ് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോമിനന്റ് അലിയിൽ ഓട്ടോസോമൽ ക്രോമസോമിൽ ഇല്ല ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോമിനന്റ് അലിയിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ലിംഗ് ഡോമിനന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ഓൾസോ Uh, we can see without any generation gap or the parents if they do not have the disease they will never pass the disease to the next generation appo adinu namukku manasilaaka ee parents ne rogam illade orikkilum makkalku rogam undavilla endinte case le autosomal dominant disease inde case le ini ee rendu annathinte case lum namukku adu asugam autosomal dominant aano x linked dominant aano nu kandupidikkan vendittu nammal nokkiya the parents ne ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓസ്പ്രിങ്ങിന് ഡിസീസ് പാസ് ചെയ്യ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അയ്യോ ഇതിപ്പോ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റും ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റും കൺഫ്യൂസ് ആവുമല്ലോ അതിന് രണ്ടിനും ഒരേ ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നുപോലെ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ എന്നായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ എന്നായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് അപ്പൊ നമ്മളത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ പിന്നെ നമുക്ക് ചാൻസസ് ഉള്ള എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ ആവാം എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഈ ഫാദറിന്റെ എക്സ് ക്രോമസോം റിസസീവ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് റിസസീവ് ഇല്ല അല്ല ഫാദർ ഡോമിനന്റ് എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് കാരണം എന്താ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡിസീസ് ഇല്ല എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ഒരു മദർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിസീസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മദർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ റിസസീവ് ആയാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അതിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മദർ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഹെട്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ഈ ഡിസീസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസീസ് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ എക്സ് കണ്ടീഷൻ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് വരണല്ലോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരികയെന്ന് വെച്ചാല് ഫാദർ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നാ മാത്രമേ ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഫാദറിന് ആകെ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫാദർ ഡിസീസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഫാദർ ഡിസീസ്ഡ് അല്ല നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാം ഫാദർ എക്സ് ക്രോമസോം ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് അത് ഡിഫക്റ്റീവ് എക്സ് ക്രോമസോം അല്ല മദറിന്റെ കേസിലും ഡിസീസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മദർ ഹെട്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡിസീസ് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഷീസ് ിയർ അവരുടെ ക്യാരിയർ ആണ് ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഒരു മെയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മെയിലില് ഒരു വൈ ക്രോമസോമും ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ മെയിൽ ഓക്കെ ഇത് എക്സ് ക്രോമസോം നല്ല എക്സ് ക്രോമസോമും അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് വൈ ക്രോമസോം ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തു ഇവർക്ക് ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ മെയിലിന്റെ കേസിൽ ഇവര് ഒരു സ്മോൾ എക്സ് മദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത് പോയി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൈ ക്രോമസോം ഇവിടെ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്തു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ഡിസീസ്ഡ് ആയിപ്പോയി ഇനി ഈ ഡി വന്നിട്ട് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീമെയിൽ വന്നിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലിന്റെ എക്സ് ക്രോമസോം ഒരെണ്ണം ഫാദറിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരെണ്ണം മദറിൽ നിന്ന് വരുന്ന അപ്പൊ മദറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ് ക്രോമസോം ചിലപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാവാം ചിലപ്പോൾ നല്ല എക്സ് ക്രോമസോം ആവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഹെട്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നേ കാരണം നമ്മൾ അടുത്
ഇൻഫോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ മിനിമം അവരുടെ ഫാദർ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സണും അതേപോലെ മദർ ഒരു ക്യാരിയറും ആയിരിക്കണം മദർ ക്യാരിയർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഫാദർ ഡിസീസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് എന്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല ഷെയ്ഡ് ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാർഗം എന്താ പറയോ ഫാദറിനും മദറിനും ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ മെയിലിന് മാത്രമാണ് ആ ഡിസീസ് കാണുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഫീമെയിലും ആ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ ഫാദറിന് മിനിമം ഡിസീസ് ഉണ്ടാവണം മദർ മിനിമം ക്യാരിയർ ആവണം എന്നാ മാത്രമാണ് ഫീമെയിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഫാദർ സോറി എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആവണമെങ്കിൽ പേരൻസ് രണ്ടും ഡിസീസ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will never pass that defect to the female female like ad orikkilum pass illa karena female le varuna xx chromosome le onnu father ennalladum onnu mother ennalladum aanu father a character express cheyunnilla ennu parna father inde x chromosome endana dominant x chromosome aanu mother inde x chromosome adu chalapa heterozygous condition aava adu adu pole enna adu homozygous condition aanengi small x small x mother defective aavo irunnu alle അപ്പൊ അങ്ങനെ മദർ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനൊരു തർക്കവും ഇല്ല ആ മദർ ഒരു ഡിസീസ്ഡും അതേപോലെ തന്നെ ആ മദർ ആ ഡിസീസ് എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും പാസ് ചെയ്യും എല്ലാ ആൺകുട്ടികളിലേക്കും പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫാദറിന്റെ കേസില് ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കേസില് ഫാദറിൽ നിന്നാണ് എക്സ് ക്രോമസോം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫാദർ ഇന്ന് എക്സ് ക്രോമസോം റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാദർ ഡിസീസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഇന്ന് ഒരു നല്ല എക്സ് ക്രോമസോം ആ എപ്പോഴും ഫീമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അവർ ഒരിക്കലും ഡിസീസ് കാണിക്കില്ല അപ്പൊ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും കാണിക്കുന്ന ഒരു കപ്പിള് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അവർ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫാദറും മദറും ഡിസീസ്ഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ മെയിലിൽ മാത്രമേ ആ ഡിസീസ് കാണിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മദർ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ മദർ ഡിസീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മെയിലിലും ആ ഡിസീസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാ ഫീമെയിലും നോർമൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാലോ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ഓക്കെ ഞാനിത് മാറ്റി കളയാണ് ഞാൻ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചാണ് സിയോ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡറും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതാ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നാലാണ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ സ്മോളേ സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഡിസീസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവര് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഡിസീസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവർ ചിലപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം സ്മോളേ സോറി ക്യാപിറ്റലേ സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ ക്യാപിറ്റലേ സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ ഈ പ്രോജനി ഫസ്റ്റ് പ്രോജനി ഡിസീസ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്മോളേ സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ അല്ല ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റലേ ക്യാപിറ്റലേ കണ്ടീഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലേ സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ ആവാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇവർ ഡിസീസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായി സ്മോളേ സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ ആയി അതേപോലെ ഇവർ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് കപ്പിളിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കപ്പിളിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോജനി വന്നിട്ട് ഡിസീസ്ഡ് ആ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താണ് സ്മോളേ സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് സ്മോളേ സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ വരണമെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു സ്മോളേ കിട്ടണം അമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു സ്മോളേ കിട്ടണം രണ്ടുപേരും ഡിസീസ്ഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെ ഹെട്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പെൺകുട്ടി ഇവർക്കുണ്ടായ ഈ ഡോട്ടർ വന്നിട്ട് സ്മോളേ സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതുകൊണ്
അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ നോക്കുമ്പോ പേരന്റ്സിന് പേരന്റ്സിന് ഈ പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അലിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അവര് രണ്ടു പേരും ക്യാരിയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യോ ചെയ്യാതിരിക്കോ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആറ് പോസിബിലിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്തു വൈലിംഗ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാതെ എല്ലാ മക്കൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആർക്കും ആ ഡിസീസ് വരില്ല എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അതായത് പേരൻറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യില്ല ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിലും പേരൻ്റിൽ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യില്ല എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ പേരൻ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ പാസ് ചെയ്യും എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ഡിസോർഡർ പേരൻ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണുന്നത് മെയ് മെയിലിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഫീമെയിലിൽ കാണില്ല ഫീമെയിലിൽ അത് കാണും കാണണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഫാദർ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഡിസീസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കാണാം ഫാദറിലും മദറിലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഡിസീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് മെയിലിലോ ഫീമെയിലോ ഒരേപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതൊരു റാൻഡം വൈസ് ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം സി ഹിയർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഹാവ് ഗിവൻ the trait is autosomal recessive alle namukku edu true aano false aano namukku ulkitti autosomal recessive disorder aanu alle appo edu idu seriyana true give the genotype of members 4 and 5 okay nalamathe nalamathe member inde genotype nu parayunnathu endana small a small a condition aanu this is the genotype of uh, fourth uh, progeny and fifth progeny it may be capital a capital a or capital a small a condition okay idana app adinde answer vannittu app idupole aanu oru pedigree solve cheyyunnathu right? to ini adutha pedigree namukku nokka See here, find out the genotype of father and mother in the given pedigree chart. That is, father and mother in the uh, genotype can be done in the same way. Okay. Then, we can see the Y-Link. No, no. Y-Link. No. Y-Link uh, character. That is, we can see the cytoplasmic inheritance. No. Because we can see the mother. Next, when it is, whether it is dominant character or not. Dominant character is not the case. Mother is not the case. No. Mother is not the case. 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 Autosomal dominant. Sorry. X-chromosomal dominant. First, we can see. Then, when it is X-chromosomal dominant, Mother is not the case. Capital X, small X. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇവിടെ സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫാദർ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസീസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ലേഡിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് കണ്ടീഷൻ വരണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവർ ഡിസീസ്ഡ് അല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് സ്മോൾ എക്സ് ഫാദർ എന്ന് വരണ്ടേ അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ വന്നിട്ട് ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മദറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നല്ലേ അപ്പൊ സ്മോൾ എക്സ് റിസീവ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈ റിസീവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സ്മോൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ ഡിസീസ്ഡ് ആവേണ്ടതല്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എക്സ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണോ നോക്കണം ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ജനറേഷനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ മദർ എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടും റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ അവർ എഫക്ട് അവർ ഡിസീസ്ഡ് അല്ല പക്ഷെ ഫാദർ വന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റലെ
അതായത് എച്ച് ലിങ് എച്ച് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എന്താ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ഓട്ടോസോമൽ റിസിസീവ് ആണോ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസിസീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസിസീവ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് സ്മോൾ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആയിരിക്കും വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ക്യാരിയർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഫീമെയിലിന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോസോമൽ ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എക്സ് ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മദർ സ്മോളേ സ്മോളേ കണ്ടീഷനും ഫാദർ ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വന്നപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നോക്കിയില്ലല്ലോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ മദർ ഈ സ്മോളെ സ്മോളെ ആൻഡ് ഫാദർ ഈസ് ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സി ഹിയോ ഈ ഈ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം വൈ ക്രോമസോം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സ് ക്രോമസോം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആകെ കാണാനുള്ള ഈ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഓട്ടോസോംസിനെ കേട്ടോ അതോ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ റിസിസീവ് ആണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ റിസിസീവ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതിന്റെ ഡോമിനൻ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പേരൻസ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് പാസ് ചെയ്യും അതായത് ഡോമിനൻ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത് പാസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം റിസിസീവ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡോമിനൻ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ വിത്തൌട്ട് എനി ഫെയിലിയർ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് പാസിങ് ഒരു ഫെയിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ ഡിഫക്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതേസമയം ഇത് റിസിസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ റിസിസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതായി നോക്കിക്ക് ഇയാൾ സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ വരുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇയാൾ സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മദർ ക്യാപിറ്റലെ ക്യാപിറ്റലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളെ സ്മോളെ ഇവിടെ സ്മോളെ സ്മോളെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളെ സ്മോളെ സോറി ക്യാപിറ്റലെ ക്യാപിറ്റലെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലെ സോറി ഇത് ഇത് വന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലെ ക്യാപിറ്റലെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം ഇത് സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം ആ ഈ സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റലെ ക്യാപിറ്റലെ ഇവിടെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ല ക്യാരിയർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ അതാ ഈ ഭാ ഇതും എങ്ങനെയാവാം ക്യാരിയർ ആവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മദർ ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെയും ഫാദർ സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല മദർ ക്യാപിറ്റലെ ക്യാപിറ്റലെ ഫാദർ സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആകെ മദർ സ്മോളെ സ്മോളെ ഫാദർ ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ ഡോമിനൻ കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കണം എഴുതി നോക്കിയാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺഫ്യൂസ് ആയെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം അത് ഇതൊരു ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ ഡിസോർഡർ ആണോ ഓട്ടോസോമൽ റിസിസീവ് ഡിസോർഡർ ആണോ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ ഡിസോർഡർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മദർ എപ്പോഴും സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഫാദർ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്മോളെ സ്മോളെ ആണ് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്മോളേക്ക് ഇവിടെ
പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി മദർ ക്യാപിറ്റലൈ സ്മോളയും ഫാദർ സ്മോളെ സ്മോളെയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല മദർ ക്യാപിറ്റലെ ക്യാപിറ്റലെയും ഫാദർ സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഈ ഒന്നുപോലെ ദ ഈ കണ്ടീഷൻ മദർ ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ ഫാദർ സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ വരണം അല്ലെങ്കിൽ മദർ വന്ന സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷനും ഫാദർ വന്ന് ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ കണ്ടീഷനും വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആൻസർ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡി ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം കേട്ടോ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായി കിട്ടിയാൽ മതി നാവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ദ ഗിവൻ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഡോമിനന്റ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണോ റിസിസീവ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണോ ഡോമിനന്റ് വൈ ലിങ്ക്ഡ് ആണോ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണോ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് പേരൻസിൽ മദർ വന്നിട്ട് ഡിസീസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ഈ മദർ വന്നിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഡിസീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെയിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും ഇനി ഇവരുടെ കപ്പൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും ബാധകമല്ല ഫീമെയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഡിസീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലേ നമ്മൾ ഇതൊന്നും തേടി പോകണ്ട മദറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഡിസീസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് ദ മ്യൂട്ടൻ ട്രെയിറ്റ് ഈസ് ഷെയ്ഡഡ് ബ്ലാക്ക് ദ ജീൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ട്രെയിറ്റ് ഈസ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡോമിനന്റ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ഓട്ടോസോമൽ ഓർ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിഫക്റ്റീവ് ജീൻ റിസിസീവ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസിസീവ് വൈ ലിങ്ക്ഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനറേഷനിൽ ഒരു ഫാദറിലോ മദറിലോ ഡിസീസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ആ ഫാദറിലും മദറിലും ഡിസീസ് ഇല്ലാവാ ഇല്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഡിസീസ് പാസ് ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡോമിനൻ്റ് ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതാ മദർ ഡിസീസ്ഡ് ആണ് അത് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിസീസ് അതിനകത്ത് ഒരു സൺ ഡിസീസ്ഡ് അല്ല അതിന് അയാള് മാരി ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേഡിയും ഡിസീസ്ഡ് അല്ല അവർക്കുണ്ടായ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ല അതേപോലെ അതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മദർ ഡിസീസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊരു ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ആണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ആണോ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഡോമിനന്റ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡും ഒന്ന് ഡോമിനന്റ് ഓട്ടോസോമൽ ഓർ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഓക്കെ ഡോമിനന്റ് ഓട്ടോസോമൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനന്റ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആവാം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അതൊരു എക്സ് ക്രോമസോമൽ ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ന് എന്ന് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ വരാന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മദർ ഡിസീസ്ഡ് ആണ് ഒരു ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ആണ് മദർ ഡിസീസ്ഡ് ആണ് അതൊരു ഡോമിനന്റ് ഡിസോർഡർ ആണ് മദർ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ക്യാപിറ്റലക്സ് ക്യാപിറ്റലക്സ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ മദർ എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും ആ എക്സ് ക്രോമസോം പാസ് ചെയ്യും ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോം പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ഈ ലേഡി ഡിഫക്റ്റീവ് ആയി മാറും ഈ സണ്ണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ സണ്ണും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡോട്ടറും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞാനിത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റലെക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് അവരൊരു ക്യാപിറ്റലെക്സ് സ്മോളെക്സ് ഹെട്രോസൈഗസ് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ എക്സ് ക്രോമസോം ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എവിടെ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തു ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തു ഇനി ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബേബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീമെയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിലിൽ ഡിസീസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെട്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷനിൽ ഡിസീസ് കാണിക്കാം കാരണം എന്താ അതൊരു ഡൊമിനൻ ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് മദറിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തു അതേപോലെ സ്മോൾ എക്സ് ഫാദറിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്തു ഇവരും ഈ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു ഇനി ആ സിറ്റി ഇസ് എ ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആൻസർ നമ്മൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഈ ഇയാൾ മാരേജ് ചെയ്തിട്ട് ുള്ള ഈ ലേഡിക്ക് എന്തില്ല ഡിസീസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ എക്സ് ക്രോമസോമൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇയാളുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്മോൾ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആയിരിക്കും ഇത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എങ്ങനെ പോയാലും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഡോമിനൻ്റ് എക്സ് ക്രോ എക്സ് ക്രോമസോമൽ ഡോമിനൻ ഡിസോർഡർ ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് വന്നാലാണ് എന്ത് കാണിക്കുള്ളൂ ഡിഫെക്റ്റ് കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇവർക്കും എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് വന്നിട്ട് സ്മോൾ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം അത് കണ്ടോ ഇത് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു തരത്തിലും ഡിസീസ് വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ള ദ ഇവരുടെ ജനറേഷൻ ഇവരുടെ ജനറേഷനിൽ ദ ഈ ബോയ് നോർമൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇയാൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മോൾ എക്സും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈയു ആണ് അവർ പെർഫെക്റ്റായി പക്ഷേ ഇത് ഡിസീസ്ഡ് ആണ് ഈ ഫീമെയിൽ ഡിസീസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സും അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്മോൾ എക്സുമാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായി അവർ ഡിസീസ്ഡ് ആയിപ്പോയി കാരണം എക്സ് ഡോമിനൻറ്റ് ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സ്മോൾ എക്സും അച്ഛൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ വൈയു ആണ് ഇവർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വരാം അപ്പം ഇത് ശരിയാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഡോമിനൻ്റ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ ഓപ്ഷനും കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡോമിനൻ്റ് ഓട്ടോസോമൽ ഡിസോർഡർ ഓർ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡോമിനൻ്റ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഓട്ടോസോമലും ആവാം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നോക്കിക്കേ ഇത് ഡോമിനൻറ്റ് ഓട്ടോസോമൽ ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ ദ ഈ മദർ ഡിസീസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബാർ ഇട്ടിട്ട് ആ ഓട്ടോസോമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണോ അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നോക്കി ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ വന്ന ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ ഡിസോർഡർ കാണിക്കണം അപ്പം ഇത് സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ ഇയാൾ ഡിസീസ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇയാൾ സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇയാൾ എന്താണ് ഡിസീസ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഇയാൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നൊരു ക്യാപിറ്റലെയും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു സ്മോളെയാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ വന്നിട്ട് നോക്കിക്കേ നോർമൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണിക്കുക കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഈ സ്മോളെയും ഈ സ്മോളെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇയാള് സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ഈ ഈ ഇയാള് വിവാഹം കഴിച്ചേക്കുന്ന ആളും സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക കാരണം എന്തായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് ഇനി ഇയാളുടെ കേസില് ഇയാൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ ഈ ലേഡി അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റലെയും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്മോളെയും റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇയാള് ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ അതായത് ഈ ഈ ലേഡി കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്ന ആള് നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ കാണിക്കുന്ന ഓട്ടോസോമൽ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ അലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളെ സ്മോളെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ കണ്ട സ്മോളെ 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 കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും സ്മോളെ സ്മോളെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അവരെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവർക്കൊന്നും ഡിസീസ് ഇല്ല